আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি হচ্ছে কেমিস অ্যালগোরিদম নিয়ে আলোচনা করব এটি একটি ক্লাস্টারিং অ্যালগোরিদম কেমিস অ্যালগোরিদমের জন্য হচ্ছে আমাদের একটি সূত্র জানতে হবে সেটা হচ্ছে ইউক্লিডিয়ান ডিসটেন্স আমি হচ্ছে এখানে ইউক্লিডিয়ান ডিসটেন্সের সূত্রটা লিখেছি আচ্ছা এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই আমাদের একটি ডাটা সেট দেওয়া থাকবে এখান থেকে আমাদের দুইটা সেন্টার ধরে নিতে হবে সেন্টার ধরে নিতে হবে কারণ আমরা হচ্ছে ওই সেন্টারের উপর ডিপেন্ড করে আমরা ভাগ করব যে কোন কোন ভ্যালুগুলা আমাদের কাছাকাছি আছে ক্লাস্টারিং মানে হচ্ছে একই জাতীয় ভ্যালুগুলাকে একসাথে করা তো তার জন্য আমি এই ডাটা সেট থেকে যে কোনোটা আমি সেন্টার হিসেবে ধরে নিব তো আমি এক নাম্বার ডাটা সেটটা এবং চার নাম্বার ডাটা সেটটাকে সেন্টার হিসেবে ধরে নিচ্ছি তো এক নাম্বার ডাটা সেটটাকে আমি লিখলাম সেন্টার ওয়ান সি ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করলাম আমি এটাকে আমি ধরে নিলাম ওয়ান আর সেন্টার টু ধরে নিলাম হচ্ছে চার নাম্বার ডাটা সেটটাকে এখন আমাদের এই সেন্টারের উপর ভিত্তি করে আমাদের প্রত্যেকটা ডাটা সেটের ডিস্টেন্স বের করতে হবে এখন এই ডাটা সেটের ডিস্টেন্স বের করার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমি প্রথমে ভ্যালুগুলো এখানে বসে বসিয়ে নিচ্ছি কারণ আমাদের প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে আমাদের এই ডিস্টেন্সটা বের করে নিতে হবে তো আমি প্রথমে সবগুলো ভ্যালু লিখে নিচ্ছি এখন হচ্ছে আমরা প্রথমে কি করব এই ডাটাটার সাথে এক নম্বর সেন্টারের ডিস্টেন্স বের করব তো এক নম্বর ডাটার যে ডিস্টেন্সটা আসবে সেটা আমি এখানে বসাবো সেমভাবে দুই নম্বর সেন্টারের সাথে এটা যে ডিস্টেন্স আছে সেটা আমি এখানে বসাবো এটা কীভাবে বসাবো এই যে আমাদের ইউক্লিডিয়ান ডিস্টেন্স এটার উপর আমরা এখানে ভ্যালুগুলো বসিয়ে আমরা এটা থেকে বেশ বের করবো ডিস্টেন্সটা কত এখন এখানে ওয়ান ওয়ান আছে তো এক নম্বর সেন্টারের সাথে এক নম্বর সেন্টারের ডিস্টেন্সটা জিরোই হবে অবশ্যই এখন আমরা দুই নম্বর সেন্টারের সাথে এটা ডিস্টেন্স কতটুকু সেটা এখানে বসাবো এটা বসানোর জন্য আমি আপনাদের একটু ক্যালকুলেশন করে দেখাচ্ছি প্রথমত এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স ওয়ান হচ্ছে আমার এই ভ্যালুটা আর এক্স টু হচ্ছে আমার যেই যেই সেন যেই ভ্যালুটার ডিস্টেন্স বের করব সেটার প্রথম ভ্যালুটা আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা এক্স ধরে নিলাম আর এটাকে আমি ওয়াই ধরে নিলাম তাহলে হচ্ছে এখানে আমাদের এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়াই টু তো আমি বসাচ্ছি তো আমার এটার ভ্যালু আসে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু ওয়ান তা আমি এখানে সেভেন পয়েন্ট টু ওয়ান লিখে নিলাম সেমভাবে এখন এটার বের করব প্রথমে এক নম্বর সেন্টারের সাথে এটা ডিস্টেন্স বের করে এখানে বসাবো দুই নম্বর সেন্টারের সাথে ডিস্টেন্স বের করে এখানে বসাবো তো আমি একটা আবার দেখিয়ে দিচ্ছি সেমভাবে এই ভ্যালুটার জন্য মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর টু এর সাথে আমাদের এটার কি ডিস্টেন্স সেটা বের করব তো এটা বের করার জন্য আমরা প্রথমে কি বললাম যে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে এখন এক্স টু তো এটা থেকে আমাদের এটা বিয়োগ যাবে সেমভাবে এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়াই টু তো আমাদের এটার ভ্যালু আসে হচ্ছে ক্যালকুলেশন করার পর ভ্যালু আসে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু তো আমি এটাকে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি তো সেমভাবে আমি প্রত্যেকটা ভ্যালু এখানে আমি ক্যালকুলেশন আর করছি না কারণ এটা একটি লেন্থি প্রসেস সো আমি ভ্যালুগুলো আগেই বসিয়ে নিচ্ছি কারণ আমার ক্যালকুলেশন করা আছে তোমরা চাইলে আরেকবার দেখে নিতে পারো আচ্ছা এখন আমরা কি করব এখানে আমরা সেন্টারের ভ্যালুগুলো পেয়ে গেছি এখান থেকে আমাদের যে সেন্টারের ভ্যালুটা ছোটো হবে মানে যার এক নম্বর সেন্টারের ভ্যালু ছোটো হলে সে এক নম্বর সেন্টারে পড়বে আর দুই নম্বর সেন্টারের ভ্যালু ছোটো হলে তাকে দুই নম্বর সেন্টারে ফেলব ওকে এখন হচ্ছে আমরা এইগুলোকে ক্লাস্টারে ভাগ করব যে কোন কোন ডাটা সেটটা কোন ক্লাস্টারে পড়ে তো আমরা ছোটো ভ্যালু দেখে আমরা এটা ক্লাস্টারে ফেলব তো আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি যে নাও ইন ক্লাস্টার এখানে আমাদের একটি কথা আছে সেটা হচ্ছে যে যদি তোমাদের বলে দেয় ক্লাস্টার সংখ্যা কতটি 
তাহলে তোমাকে ওই ক্লাস্টারে ভাগ করতে হবে আমি এখানে ক্লাস্টার সংখ্যা দুইটা ধরে নিয়েছি যে আমাকে দুইটা ক্লাস্টারে ভাগ করতে হবে এখন তোমাদের যদি আইডেন্টিফাই করে দেয় যে তোমাদের তিনটা ক্লাস্টারে ভাগ করতে হবে বা চারটা ক্লাস্টারে বা দুইটা ক্লাস্টারে তো সেই অনুযায়ী তোমরা ওভাবে ভাগ করে নিবা আমি এখানে দুইটা ক্লাস্টারের জন্য দেখাচ্ছি তো আমি ক্লাস্টার ওয়ানের জন্য আমি সি ওয়ান ধরে নিলাম সেমভাবে ক্লাস্টার ওয়ান তো এখন এটার জন্য আমি কি করব যার ভ্যালু ছোট সেটাকে সি ওয়ানে ফেলবো মানে সি ওয়ানের ভ্যালু যে যার যার ছোট আসবে সেটা সি ওয়ানে পড়বে আর ক্লাস্টার টু এর জন্য পড়বে কি যেটার ক্লাস্টার দুই নম্বর সেন্টারের ভ্যালু ছোট সেটা হচ্ছে ক্লাস্টার টুতে পড়বে এখন আমরা দেখি এক নাম্বার ডাটার জন্য আমাদের এক নাম্বার সেন্টার সেন্টারের ভ্যালুটা ছোট তার জন্য আমাদের এক নাম্বার যেই ভ্যালুটা আছে ডাটা সেটটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের সি ওয়ানে পড়বে মানে এক নাম্বার ক্লাস্টারে পড়বে দুই নাম্বারটারেও কম্পেয়ার করে দেখলাম যে আমাদের সেন্টার ওয়ানের ভ্যালুটা ছোট তার জন্য এটা দুই নাম্বারের সেন্টারে পড়বে তারপরে হচ্ছে যে এটা এটা যখনই দুইটা ভ্যালু সমান আসবে মানে সেন্টার ওয়ান আর সেন্টার টু এর ভ্যালু সমান আসবে সেক্ষেত্রে তোমরা ওটাকে সেন্টার ওয়ানে রাখার চেষ্টা করবা সবসময় তো আমি এটাকে সেন্টার ওয়ানে রাখতেছি বাকিটা দেখা গেল এটার হচ্ছে দুই নম্বর সেন্টারের ভ্যালু ছোট তাহলে চার নম্বর ভ্যালুটা পড়বে হচ্ছে ক্লাস্টার টুতে আর পাঁচ নম্বরটারও দুই নম্বর ক্লাস্টারে সেন্টারের ভ্যালু ছোট তো এটা আমাদের দুই নম্বর ক্লাস্টারে পড়বে তো এখন আমরা কি করব এই যে আমরা তো এখন এগুলো তো হচ্ছে আমরা নিজেরা ধরে নিয়েছি এখন যেই নতুন ভ্যালুগুলো পাইছি যে আমাদের ক্লাস্টারের ভিতরে ভাগ করার পরে যে ভ্যালুটা পাইছি আমরা এখন কি করব এটার ভিতরে সেন্টার বের করব এটার ভিতরে সেন্টার বের করে আমাদের দেখতে হবে যে পরের বার যদি আমরা ক্লাস্টারে ভাগ করি এটা কি সেম আসে কিনা যদি সেম আসে তাহলে আমাদের আর ক্লাস্টার করার দরকার নেই মানে ফার্দার প্রসেস করার দরকার নেই যদি দেখি যে না এই দুইটার মধ্যে ক্লাস্টারের ভিতরে ডিফারেন্ট আসে মানে এখন আমাদের ক্লাস্টার ওয়ানে হচ্ছে এক দুই তিন আছে যদি আমরা দেখি যে ক্লাস্টার আরেকবার করার পরে মানে রিচেক করার পরে আমাদের এক দুই আসলো তিন আসলো না সেক্ষেত্রে আমরা কি করব ওটাকে আবার রিচেক করব যতক্ষণ পর্যন্ত সেম না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এভাবে ক্লাস্টারে মানে ভাগ করে যেতে হবে তো আমরা এখন পরের স্টেপে চলে যাই পরের স্টেপে যাওয়ার জন্য আমরা কি করব এখানে হচ্ছে সেন্টার ওয়ানের যে ভ্যালুটা আছে সেটার জন্য আমরা এখন একটা সেন্টার বের বের করবো ক্লাস্টার ওয়ানের জন্য তো ক্লাস্টার ওয়ানে আমাদের কোন কোন ভ্যালু ছিল এক দুই এবং তিন নাম্বার ডাটা সেট মানে এক নাম্বারটা দুই নাম্বারটা তিন নাম্বারটা ডাটা সেট তো সেন্টার ওয়ান সমান ধরে নিচ্ছি এখন এখানে আমার এক্সের ভ্যালু এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু ডিফারেন্ট কারণ আমাদের দুইটা সেন্টার একটা হচ্ছে এক্সের একটা হচ্ছে ওয়াইয়ের ভ্যালু তো আমরা এক্সের জন্য এক্সের ভ্যালু নিব ওয়াইয়ের জন্য ওয়াইয়ের ভ্যালু নিব অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা একটা মিন বের করব তো এক নম্বর ভ্যালুতে এক নম্বর ডাটা সেটে হচ্ছে আমাদের কী আছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস থ্রি ওয়ান প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস থ্রি এটাকে ভাগ দেব থ্রি দিয়ে কারণ আমাদের এখানে তিনটা ভ্যালু তারপরে আসি দুই নাম্বারটায় হচ্ছে ওয়ান টু এবং ফোর ওয়ান টু এবং ফোর এখন হচ্ছে আমার এটার সেন্টারটা বের করব এটার সেন্টারটা আমাদের আসতে হচ্ছে হচ্ছে এটার ভ্যালুটা আসতেছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি আর এটার ভ্যালুটা আসতেছে হচ্ছে টু পয়েন্ট এরপরে হচ্ছে আমাদের সেন্টার টু টু এর জন্য আমাদের কোন কোন ভ্যালুগুলো ছিল টু এর জন্য আমাদের ভ্যালু ছিল ফোর এবং ফাইভ তো ফোর ফাইভের ভিতরে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর সেভেন ফাইভ আচ্ছা এখন আমরা কি করব এখন হচ্ছে আমাদের এই দুইটা নিউ সেন্টারের জন্য আমরা আবার ক্যালকুলেট করে দেখব যে আমাদের আগে যে ভ্যালুটা মানে ক্লাস্টারটা করেছি আর এখন যে ক্লাস্টারটা করব সেটা দুইটা সেম আসে কিনা তো আমাদের এখন এই দুইটা নতুন সেন্টার তা আমি এখানে একটু সেন্টার ওয়ান সমান ভ্যালুটা একটু লিখে নিই ওকে 
এখন আমরা কি করব এই সেন্টার দুইটার জন্য আমরা আবার ভ্যালুগুলোর বের করব যে তাদের ক্লাস্টারটা আমরা আগে যে ক্লাস্টারটা করেছিলাম সেটার মতো একই আসে কিনা এখন আমি সেমভাবে আগের মতোই সবগুলো ভ্যালু এখানে আবার লিখে নেব আচ্ছা এখন আমরা কি করব এক নাম্বার সেন্টারের সাথে এই ভ্যালুটা ডিস্টেন্স বের করব ডিস্টেন্স বের করে কোথায় বসাবো এক নাম্বার সেন্টারে আবার দুই নাম্বার সেন্টারের সাথে এই ভ্যালুটা ডিস্টেন্স বের করব এটা ডিস্টেন্স বের করে বসাবো এখানে তো একই সূত্র আগে যে সূত্রটা করাইছি ওইভাবেই করব আমরা সেমভাবেই তো আমি একটা দেখাচ্ছি যেমন এটার জন্য আমরা এটাকে ধরবো এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু এটা ওয়াই ওয়ান এটা ওয়াই টু মানে এক নাম্বার সেন্টার বের করার জন্য আবার যখন দুই নাম্বার সেন্টারে বের করবো তখন আবার এটা এক্স ওয়ান হয়ে যাবে এটা ওয়াই ওয়ান হয়ে যাবে তো আমরা প্রথমটার জন্য বের করি যে তো এটার জন্য আমাদের ভ্যালু আসতেছে হচ্ছে ক্যালকুলেট করার পরে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন তা আমি এটা কোথায় বসাবো এক নাম্বার সেন্টার তো এভাবে বের করে প্রত্যেকটা ভ্যালু এখানে বসাইতে হবে আমি প্রত্যেকটা ভ্যালু এখন আমি আগে করে রেখেছি তো আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি করার সময় একটু মনোযোগ সহকারে করতে হবে যাতে ভ্যালুগুলো ভুল না হয় কারণ যদি ভুল হয় তাহলে হচ্ছে অঙ্কটা মিলবে না প্লাস হচ্ছে অনেক বেশি ঝামেলা হয়ে যাবে ক্লাস্টারগুলোকে ভাগ করা যাবে না এখন আমরা সেমভাবে আবার দুইটা ক্লাস্টার বের করব আগের ক্লাসটা দুইটার মতো যে যেটার ভ্যালু ওকে এখন আমরা কি করব এটাকে ক্লাস্টারে ভাগ করব ক্লাস্টারে ভাগ করব কিভাবে যে সেন্টারের ভ্যালু ছোট সে ওই অত নাম্বার ক্লাস্টারে পড়বে যেমন আমাদের দুইটা ক্লাস্টার আমরা ধরে নিব আগে ধরে নিয়েছিলাম ওভাবেই এখন আমরা দেখব এই দুইটার ভিতর কম্পেয়ার করে দেখলাম এক নম্বর সেন্টারের ভ্যালুটা ছোট তা আমাদের এটা এখানে আসবে দুই নাম্বারটাও ছোট তা আমি এটাকে দুই নাম্বার বসায় দিলাম এরপরে আসো তিন নাম্বারটায় তিন নাম্বারটা কার দুই নাম্বার সেন্টারের ভ্যালু ছোট তো তিন নাম্বার ভ্যালুটা এখানে আসবে চার নাম্বারটাও দুই নাম্বার সেন্টার এবং পাঁচ নাম্বারটাও দুই নাম্বার সেন্টারের ভ্যালু ছোট তা আমি এখানে এটা আসবে এখন আমরা আগে যে ক্লাস্টারে ভাগ করেছিলাম সেখানে কি করেছিলাম আমাদের এক নাম্বার দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার মানে তিন নাম্বার যেই ভেরিয়েবলটা সেটা ছিল হচ্ছে এক নাম্বার ক্লাস্টারে তো এখন হচ্ছে আমাদের এবার রিচেক করার পরে তিন নাম্বার যেই ভেরিয়েবলটা বা ডাটা সেটটা সেটা আমাদের কোথায় চলে গেছে দুই নাম্বার ক্লাস্টারে তার মানে আগেরটার সাথে এটা মিল হয় না তো আমাদের এটাকে আবার করতে হবে রিচেক করতে হবে রিচেক করার জন্য সেমভাবে আমরা দুইটা সেন্টার বের করে নিব যে আগে যেভাবে বের করেছিলাম সেন্টারগুলো এভাবে আমরা আবার সেন্টার বের করে নিব তো এই দুই নাম্বার সেন্টার বের করার জন্য আমাদের ভ্যালুগুলো এভাবে বের করে নিব যে ফর নাও নিউ সেন্টার সি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের প্রথম এক আর দুই তার মানে এই দুইটা মানে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আর ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আর টু তো এটার ভ্যালু আমরা ক্যালকুলেট করার পর বের হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং দুই নাম্বার সেন্টারের জন্য আমরা করব হচ্ছে আমাদের তিন চার এবং পাঁচ নাম্বারটা তার মানে থ্রি ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এবং ফোর সেভেন ফাইভ এটার জন্য আমাদের ভ্যালু বের হয়েছে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ এবং এটার জন্য বের হয়েছে সিক্স 
এখন আমাদের আবার এখন দুইটা নতুন সেন্টার পাইলাম এই দুটো এই দুটো থেকে আমাদের আবার ডিসটেন্স বের করে নিতে হবে তো এখানে c1 হচ্ছে 1.25 আর হচ্ছে 1.5 আর c2 হচ্ছে কি 4.25 এবং হচ্ছে 6 তো এখন এই দুটো সেন্টারের সাথে ভাগ করে আমরা আবার আমাদের ভ্যালু বের করে নিতে হবে মানে ক্লাস্টারগুলোকে আবার নতুন ভাবে সাজাতে হবে আবার ভ্যালুগুলো বসিয়ে নিচ্ছি আচ্ছা এখন সেমভাবে প্রত্যেকটা ভ্যালুর আবার আমাদের কি করতে হবে ডিসটেন্স বের করতে হবে তো এই ডিসটেন্সটা কার সাথে বের করব আমরা এই সেন্টারের সাথে বের করব তো এখন এটার জন্য এটার ডিসটেন্স বের করব এখানে বসাবো এটার সাথে এটার ডিসটেন্স বের করে এখানে বসাবো সেমভাবে প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্য আমরা একইভাবে ডিসটেন্স বের করব ইউক্লিডিয়ান ডিসটেন্সের সূত্রের সাহায্যে আমরা একইভাবে বের করব তো আমি আগে বের করে রেখেছি তো আমি এখানে সরাসরি বসে দিচ্ছি কারণ এটি করতে গেলে আমার অনেক বেশি টাইম লেগে যাবে এখন আমরা কি করব ওই যে আমরা ক্লাস্টারগুলোকে আবার চেক করব যে আমাদের আগে যে ক্লাস্টারে পড়েছে সেটা আর এটা একই কিনা তো আমরা ক্লাস্টারগুলোকে চেক করার জন্য আমরা ক্লাস্টার ওয়ান আর ক্লাস্টার টু আচ্ছা এখন দেখি যে কোন ভ্যালুটা ছোট এই ভ্যালুটা এক নম্বর সেন্টারের ভ্যালু ছোট তাহলে এটা এক নম্বরে যাবে দুই নম্বরটার জন্য এক নম্বর সেন্টারের ভ্যালু ছোট তো এটা এখানে যাবে তিন নম্বরের জন্য হচ্ছে দুই নম্বর সেন্টারের ভ্যালু তো এটা দুই নম্বর ক্লাস্টারে যাবে সেমভাবে চার এবং পাঁচ দোনোটাই হচ্ছে দুই নম্বর সেন্টারের ভ্যালু ছোটো তো এটা দুই নম্বর ক্লাস্টারে যাবে তো আমরা এখন একটা জিনিস দেখি যে আমরা আগে যে ক্লাস্টারটা করেছিলাম এই যে এর আগে যে ক্লাস্টারটা আর এটা এই দুইটার মধ্যে সেম যেমন এক নম্বর এক এবং দুই এই দুইটা ভ্যারিয়েবেলই হচ্ছে ক্লাস্টার ওয়ানে ছিল এবং এখন যে আমরা করেছি এটা হচ্ছে এক এবং দুই ক্লাস্টার ওয়ানে ছিল থ্রি ফোর ফাইভ ক্লাস্টার টুতে এবং এর এর আগেটাও থ্রি ফোর ফাইভ ক্লাসটা টুতে সো আমাদের আর রিচেক করার দরকার নেই এখানে আমাদের ম্যাথটা শেষ এই এ পর্যন্ত আমাদের ম্যাথ কেমিস ক্লাস্টারিংটা ছিল এরপর যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেন করবে এবং তোমরা যদি আর কোনো টপিকের উপর ভিডিও চাও আমাকে অবশ্যই বলবে তাহলে আমার জন্য উপকৃত হয় তোমাদের জন্য এটা রেডি করার জন্য আর হচ্ছে ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবে বা আমার সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আমার নিউ ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের সাবস্ক্রাইব করে রাখবে